Pakistan so fremd und so abenteuerlich. Im Norden sind es die höchsten Berge der Welt, zum Greifen nah, und im Südosten die Ebene. Mit wuseligen Städten voller Überraschungen. In dem muslimischen Land gibt der Glaube den Menschen Halt. Sie sind stolz auf ihr Pakistan und gleichzeitig schenken sie Besuchern ihre große Gastfreundschaft. Gab es vor Jahren noch einige Terroranschläge in einem Land, das mehr als doppelt so groß ist wie Deutschland, ist die Gefahr nunmehr stark zurückgegangen. Das Leben hat sich normalisiert, fast überall ist es sicher. Auch wenn die Kultur so fremd anmutet, als Besucher wird man geradezu in ihren Bann gezogen, teilzuhaben am Leben des 200 Millionen Einwohnerlandes. Zumeist beginnt eine Reise durch Pakistan in Lahore. Mit 11 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes und eine der bedeutsamsten. 2000 Jahre alt, ständig umkämpft, aber in der Blütezeit des Mogulreichs ein Symbol unermesslichen Reichtums und grenzenloser Macht. Vor allem das Fort, umgerechnet 20 Fußballfelder groß, mit Mauern aus rotem Sandstein, die später mit weißem Marmor verkleidet wurden, ganz zu schweigen von den aufwendigen Spiegelmosaiken. Beeindruckend, obgleich bei Temperaturen um die 35 Grad fast jede Abkühlung willkommen ist. Er lässt sich echt kaum aushalten. Ne? Und hier ist ganz schön rappelvoll. Wer sich treiben lässt, der stolpert schnell über die Besonderheiten des Landes. Bunt gekleidete Frauen im Hijab, die Männer in der traditionellen Kurta. Und als Tourist im Fokus. Denn in dem muslimischen Land ist man nicht nur herzlich willkommen, sondern darüber hinaus auch beliebtes Fotomotiv. Video. Schnell steht man im Rampenlicht und zwar ausnahmslos. Ja klar, den Spaß sollte man sich nicht entgehen lassen. Das Selfie kann kommen. Selfies mit Einheimischen, daran muss man sich gewöhnen. Denn Touristen sind die Ausnahme in Pakistan. Und genau das macht den Reiz aus in dem günstig zu bereisenden Land. Der Eintritt ins Fort kostet 500 Rupien, umgerechnet gerade mal 3 Euro. Kleine Snacks liegen bei 50 Rupien und ein komplettes Essen ist bereits für 5 Euro zu haben. Spannend sind vor allem die Basare der Stadt, thematisch streng nach Produkten geordnet. Dieser ist der größte für Autoersatzteile. Alles bekommt man hier, Stoßstangen, Motoren, sogar halbe Autos. Ja, das ist die Schönheit unseres Landes, die Schönheit Pakistans, die du hier erlebst. Ja, genau, das ist das echte Leben in Pakistan. Und je mehr du rumläufst, desto mehr wirst du das zu spüren bekommen. Kurz noch ein Selfie und Sen Sidi verschwindet lautstark mit seinem Zweitakter. Von denen es auf den Straßen reichlich gibt. Sie sind ein willkommenes Transportmittel, auch um eines der Highlights des Landes anzusteuern. 20 Minuten geht es nach Osten, zum Stadtrand. Schon die Fahrt ein Erlebnis, die am Eingang zu den weltberühmten Shalimar Gärten endet. Die einstigen Prachtgärten aus der Mogulzeit sind auch heute noch willkommene Ruheoase, dank der zahlreichen Teichanlagen mit Wasserfontänen. Derzeit wird allerdings tüchtig saniert, es ist mehr Beton als Wasser zu sehen. Das vielleicht berühmteste Bauwerk ganz Pakistans liegt im Zentrum der Stadt. Hinter diesem Tor, welches nur schullos durchschritten werden darf. Da ist in die Bajahai Moschee, die kaiserliche Moschee, wie es übersetzt heißt, geht. Mehr als 50.000 Menschen können sich auf dem Platz versammeln. Es ist eine Pilgerstätte. Auch weil gut gesichert hinter Glas der Turban des Propheten Mohammed liegen soll. 
350 Jahre ist die Moschee alt und damals wie heute ein Anziehungspunkt für Paare. Zugegeben, es sieht nicht danach aus, aber hier wird gerade geheiratet. Der Bräutigam sitzt sichtlich aufgeregt links neben dem Imam, dem Geistlichen. Sie unterschreiben gerade den Ehevertrag. Der Bräutigam sitzt hier und die Braut wartet drüben. Viele Leute heiraten hier in der Moschee. Erst wenn der Vertrag unterschrieben ist, wird die Ehe rechtsgültig. In Abwesenheit der Braut. Die wartet in einem abgetrennten Bereich der Moschee, auf einem Stuhl sitzend, auf ihren Ehemann. In der schönsten Moschee des Landes zu heiraten, ein großer Moment. Bushtra, die Schwester der Braut, kam extra aus Dubai mit ihrem Mann zu den Feierlichkeiten. Heute sind wir wegen der Nika hier, also wegen der Hochzeitszeremonie meiner jüngsten Schwester. Schon toll, letztes Jahr haben wir hier geheiratet und nun sind wir erneut hier. Willkommen in Pakistan. Willkommen in Pakistan. Ein Städtetrip durch Lahore, der wird erst abends ruhiger. In diesem Land mit seinen freundlichen, aber auch stolzen Einwohnern. Und das zeigen sie nur eine Autostunde von Lahore entfernt, an der Grenze zu Indien. Wagga Border, die jeden Nachmittag für ein ganz besonderes Spektakel geschlossen wird. Wo normalerweise nichts los ist, außer ein paar Autos, die die Grenze passieren, stehen sich heute Inder und Pakistanis gegenüber. Die Stimmung ausgelassen. Vor allem, wenn die Pakistan Rangers übernehmen. Denn dann wird die Grenze geöffnet, um die Fahnen einzuholen. Zwei Atommächte stehen sich gegenüber. Seit 1959 zelebrieren sie diese Rivalität, die gleichzeitig aber auch Brüderlichkeit ausdrückt. Denn beide Staaten entstanden, als die Engländer 1946 ihre Kolonie Indien aufgaben. Auf der einen Seite das muslimische Pakistan und auf der anderen das vornehmlich hinduistische Indien. Gemeinsam holen sie die Fahne ein und das jeden Tag zur selben Zeit, um anschließend die Tore zum Nachbarn zu verschließen bis zum nächsten Morgen, wenn der ruhige Grenzverkehr wieder Fahrt aufnimmt ohne Publikum. Gefeiert wird in Pakistan gerne und häufig, wobei der wichtigste Termin des Jahres im Sommer liegt, an dem die Muslimen das Opferfest Eid el Adha feiern. So auch in Murray, einem beliebten Urlaubsort im Nordwesten des Landes, auf 2300 Metern Höhe. Überall in den Straßen freudige Erwartung. Denn das Fest beginnt mit dem Opfer, auf das Haris geduldig wartet. Drei Stunden sind das bestimmt schon. Ja, seit heute Morgen, 8 Uhr. Schließlich geht es ja um unser Fleisch. Geschlachtet wird direkt an der Straße, zumeist sind es Ziegen. Für Europäer ist das alles unfassbar. Und hier... Und was ich aber richtig toll finde, man, man ist ganz dicht dran. Ne? Also es ist so, es ist einfach ehrlich. Es ist echt ehrlich. So wie die Gastfreundschaft. Ganz besonders am wichtigsten Tag des Jahres, an dem sogar die Polizei auf die Wache lädt. Hallo. Es gibt eine landestypische Speise aus Milch, Zucker und Grießbrei. Süß und lecker. Doch für noch etwas ist Murray bekannt. Damals, 1860, wurde in dem kleinen Bergort eine Brauerei von den Engländern eröffnet. Inzwischen ist sie umgezogen ins 100 Kilometer entfernte Rawalpindi. Sie ist die einzige in ganz Pakistan und die absolute Ausnahme in einem muslimischen Land, in dem Alkohol unter Strafe verboten ist. 
Die Kunden, so verrät der Chef des traditionsreichen Familienunternehmens Ispania Bandara, sind zum einen Christen und Hindus, aber vor allem ich sage mal, die meisten europäischen Botschaften in Pakistan, die deutsche im Übrigen eingeschlossen und auch die chinesische Botschaft bestellen unser Bier. Und bislang habe ich noch nichts Negatives gehört. Aber da die wichtigsten Zutaten aus Deutschland kommen, würde ich sagen, wenn das Bier schlecht ist, wäre es eher etwas peinlich für Deutschland. Na, das motiviert doch, sich nicht nur die Dosen anzuschauen, sondern das erfrischende Lagerbier, das es so gut wie nirgendwo sonst auf der Welt gibt, auch zu probieren. <lacht> Herrlich, mit Hopfen aus Deutschland. Neben der Leidenschaft, Bier zu brauen, liebt der Chef es aber auch, Oldtimer zu sammeln. Nicht nur auf Fotos, sondern die echten. Es fühlt sich an wie in einem Museum. Jedes Auto Top in Schuss. Ganz in der Nähe geht es nicht um alte Autos, sondern hier dreht sich alles um diese abgefahrene pakistanische Eigenart. Das ist einer der berühmtesten Märkte für das Veredeln von Trucks. Aus alt wird neu, aus hässlich hell leuchtend. Jedes einzelne Detail. Ne? Hier, Achtung. Über Wochen arbeiten bis zu 15 Handwerker an den Trucks. Erst wird alles zusammengebaut und später verschönert. Entweder kunstvoll mit dem Pinsel oder die preiswerte Variante aus Einzelteilen zusammengesetzte Muster zum Aufkleben. Und so sehen stolze Könige der Piste aus. Meistens fahren sie zu zweit, tagelang. Der Truck ist ihr Leben, in den sie oftmals so viele Rupien in die Dekoration stecken, wie der LKW teuer war. Selbst innen ein Feuerwerk für die Augen. Nicht ein Quadratzentimeter wurde ausgespart. Und es gibt gleich zwei Soundanlagen. Die eine für die Party im Führerhaus. Die andere unterhält eher die Außenstehenden. Boah, was ein Sound, oder? Langweilig wird es so jedenfalls nicht. Denn oftmals sind die Fahrer gemächlich unterwegs. Zu langsam für die meisten anderen. Überholen sieht abenteuerlich aus, ist es manchmal auch. Aber ein Trip durchs Land, der lohnt sich. Zum Beispiel zum weltberühmten Rotersfort mit seiner vier Kilometer langen Verteidigungsanlage. Oder in den Berg hinein in die Kevra Mines, in die zweitgrößte Salzmine der Welt, in der das Mineral auch heute noch abgebaut wird. Wer durch die Höhlen geht, der hat das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Ein farbenfrohes Spiel aus Salzstein. Doch der beeindruckendste Ort liegt am nördlichsten Zipfel des Landes. Es ist der legendäre Karakorum Highway. 1300 Kilometer lang, immer bergauf. Bis zum höchsten Grenzübergang der Erde, dem Kunjara Pass, auf fast 4700 Metern Höhe. Dort drüben liegt China. Inzwischen ist die Straße zumindest in den Sommermonaten gut befahrbar. Eine echte Pionierleistung. Schließlich treffen an diesem Ort der Himalaya, der Hindukusch sowie das Karakorum-Gebirge unmittelbar aufeinander. Alleine das ist an sich schon beeindruckend. Aber es gibt auf der Welt insgesamt 14 Berge, die höher sind als 8000 Meter. Und insgesamt fünf davon stehen in unmittelbarer Nähe zum Karakorum Highway, darunter der K2 sowie der Nanga Parbat. Das macht diese Straße so atemberaubend und zu einem absoluten Highlight einer jeden Pakistan-Reise.
So, ich hoffe, bei dieser Reise waren ein paar Tipps für Sie dabei. Jetzt kommt noch der Wichtigste. Abonnieren Sie unseren WDR Reisekanal. Vergessen Sie aber nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpassen Sie keines unserer Videos. Hier sind auch schon die nächsten beiden für Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen.